नमस्कार स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ हम लोग एम फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे फर्स्ट पेपर में मैं आप लोगों को एक यूनिट कंप्लीट करवा चुकी अब मैं आप लोगों को फोर्थ यूनिट फोटो स्टार्ट करवा रखा है फोटो में मैं आप लोगों को सबसे पहले लो ऑफ फोटो पढ़ा रही हूँ लो फोटो में हम एक लो पढ़ चुके हैं ग्रोथस ड्रॉपर लो क्या कहता है ग्रोथस ड्रॉपर लो ग्रोथस ड्रॉपर लो ये कहता है कि कोई भी लाइट जब मॉलिक्यूल्स पे गिरती है तो वो लाइट उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्जोर्व कर ली जाती है कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है लेकिन लाइट का वो पार्ट जो उस मॉलिक्यूल के द्वारा अब्जोर्व किया जाता है जिससे वो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वही लाइट का पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है केमिकल चेंज करने के लिए क्या कहा ग्रोथस ड्रॉपर लो मैंने आप लोगों को बता दिया ये जो लो है ये क्वालिटेटिव लो है ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन सी लाइट अब्जोर्व करके केमिकल चेंज करेगा क्या कहा उन्होंने कि लाइट का वो पार्ट जो सब्सटेंस के द्वारा अब्जोर्व किया जाता है जिससे वो किसमें चेंज हो प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो जाता है वो पार्ट क्या कहलाएगा वही लाइट का पार्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा फोटोकेमिकल चेंज के लिए ये था ग्रोथस ड्रॉपर लो आज हम सेकंड लो पढ़ेंगे जिसको सेकंड लो ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है जिसका नाम है स्टार्क आइंस्टीन लो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैलकुलेट किया था एम फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम जो स्टडी कर रहे हैं वो फोटोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री में मैं आप लोगों को लो ऑफ फोटो पढ़ा रही हूं जिसमें हम सेकंड लो पढ़ेंगे आज स्टार्क आइंस्टीन लो स्टार्क आइंस्टीन लो जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लो है क्या है ये लो दिस लो इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही क्वांटिटी भी डिफाइन करता है ये और मैटर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है तो मैटर की क्वालिटी को भी डिफाइन कर दिया और क्वांटिटी भी डिफाइन कर दी इसलिए ये जो लो है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लो है इस लो को हम दूसरा जो नाम है इसका इसको हम सेकंड लो ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कहा जाता है सेकंड लो ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कहा जाता है थर्ड पॉइंट ये जो लो है ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर एनर्जी को न तो कंटिन्यूस अब्जोर्व करता है न ही कंटिन्यूस एनर्जी एमिट की जाती है बल्कि वो एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में अब्जोर्व करता है या एमिट करता है जिसको क्या कहा जाता है क्वांटा कहा जाता है और उन पैकेट्स की एनर्जी जो है ई e, वो होती है एच न्यू न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी यदि न्यू फ्रीक्वेंसी हुई 
तो एक क्वांटा की एनर्जी एक फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है तो ये जो लो है ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड लो है थर्ड पॉइंट जो है ये कहता है कि इस लो के अकॉर्डिंग फोर्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस लो इस लो के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा ऑब्जोर्व करता है करे और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए मींस वन क्वांटा से वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइटेड होना चाहिए स्टार्क आइंस्टीन लो क्या कहता है कि वन क्वांटा से वन मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो ये लो क्या है वन क्वांटा या फोटोन वन मॉलिक्यूल एक्साइटेड एक क्वांटा के द्वारा एक मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होना कौन सा लो है स्टार्क आइंस्टीन लो क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक क्वांटा अब्जोर्व होता है और वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होता है वहां से वो फोटोफिजिकल प्रोसेस भी कर सकता है और वो प्रोडक्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है लेकिन ये जो भाई क्या हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे आपने ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है इस पे एनर्जी लाइट डाली उस लाइट की एनर्जी थी एच न्यू ये एनर्जी इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्जोर्व की गई और ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया यहां तक थी प्राइमरी प्रोसेस इस एक्साइटेड स्टेट के बाद ये प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है मींस ये जो एक्साइटेड स्टेट है मॉलिक्यूल्स की उसके बाद दो प्रोसेस होती हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस जिससे क्या बनेगा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और ये ये भी हो सकता है कि ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज कर दे और ये ग्राउंड स्टेट में चला जाए ये रिएक्टेंट ये जो है ये रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लूज कर दे और वापस ग्राउंड स्टेट में चला जाए तो ये वाली जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है फोटोफिजिकल प्रोसेस ये प्रोसेस क्या कहलाएगी फोटो फिजिकल प्रोसेस स्टार काइंस्टीन जो है वो इस प्रोसेस को डिफाइन करता है कि एक मॉलिक्यूल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक क्वांटा को अब्जोर्व करके एक प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो स्टार का आइंस्टीन क्या कहता है अब स्टार का आइंस्टीन लो अकॉर्डिंग टू दिस लो इसका स्टेटमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू दिस लो वन मॉलिक्यूल अब्जोर्ड वन क्वांटा क्वांटा ऑफ लाइट या रेडिशंस एंड कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्लियर लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक क्वांटा ऑब्जोर्व किया जाए और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए इससे इनके जो एफिशिएंसी इल्ड आती है उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए स्टार काइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्यू की वैल्यू जो है 
क्वांटम इल्ट क्यू जो है उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए ये स्टार्क आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एक क्वांटा के द्वारा एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो लेकिन हम देखेंगे एफिशिएंसी में क्वांटम इल्ड या क्वांटम एफिशिएंसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें हायर एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे और लोअर एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे वो किस कारण होती है क्यों होती है वो वहां पे स्टडी करेंगे अब देखो एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक क्वांटा अब्जोर्व किया गया उसकी एनर्जी एच न्यू थी मान लो आपने जो रिएक्टेंट सब्सटेंस लिए है उसमें वन मोल रिएक्टेंट सब्सटेंस है तो वन मोल में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे एन ए कितने होंगे एन ए तो इनके द्वारा एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा एच न्यू एनर्जी एब्जोर्व की गई और एन ए एवगेड्रोज नंबर इतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितनी एनर्जी एब्जोर्व की जाएगी इन टू में एन ए इस एनर्जी को वन आइंस्टीन एनर्जी कहा इस एनर्जी को वन आइंस्टीन एनर्जी कहा आइंस्टीन ई e से डिनोट करती हूं एनर्जी ई e के सब्सक्रिप्शन पे ई e लगाया मीन्स आइंस्टीन एनर्जी तो आइंस्टीन एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई एन ए इन टू एच न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम न्यू और लेमडा के बीच में एक रिलेशनशिप होता है न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा सी लाइट वेलोसिटी है तो आइंस्टीन एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई एन ए इंटू मे एच इंटू सी बाय लेमडा यहां सी लाइट वेलोसिटी है एच फ्लॉग कॉन्स्टेंट है और एन ए एवगेड्रोज नंबर है तीनों ही चीजें जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं और इनकी जब मैं वैल्यूज पुट करती हूं तो मुझे आइंस्टीन जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो आती है एन ए एच और सी की वैल्यू पुट करने पे जो आइंस्टीन एनर्जी आती है ई e आइंस्टीन वो वैल्यू आती है टू पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन एस टू पावर एट अपॉन लेमडा आर्ग पर मोल कैलोरी पर मोल और ये एनर्जी है आर्ग पर मोल आइंस्टीन एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी लेमडा के ऊपर ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनमें जो लाइट डाली जाती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू इंक्रीज होगी आइंस्टीन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी आइंस्टीन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो कम प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और उनकी क्वांटम इल्ड की जो वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाएगी इसीलिए हम जो फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं वो ज्यादातर यूवी विजिबल रीजन में स्टडी की जाती है तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो भी मैं आप लोगों को आगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगी वहां पे हम यूवी विजिबल रीजन काम में लेंगे जहां पे आप फोर टू हंड्रेड से एट हंड्रेड एन की रेंज में रिएक्शंस करोगे ज्यादातर रिएक्शंस हम 200 से 400 हंड्रेड एनएम की रेंज में स्टडी करेंगे जितनी भी आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टडी की गई है वो इसी रेंज के अंदर स्टडी की गई है तो वन आइंस्टीन की डेफिनेशन क्या हो गई वन आइंस्टीन की डेफिनेशन वन मोल 
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्जोर्ड एनर्जी क्या कहलाएगी वन आइंस्टीन कहलाएगी वन आइंस्टीन इक्वल टू अब्जोर्ड एनर्जी बाय वन मोलिक्यूल वन मोल रिएक्टेंट मोलिक्यूल वन मोली मोल रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स के द्वारा अब्जोर्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती है वन आइंस्टीन होती है ये था स्टार्क आइंस्टीन लॉ 